have you had a chance of print, printing this piece? This one. Have you had a chance of printing it? No, oh, why not? Because you sent it, and I sent it to the eleventh. Ну, ты когда уроком не успел напечатать, это же 5 минут. Mm -hmm. У тебя же есть дома принтер. Mm -hmm. Есть, но он плохо работает, он сейчас в ремонте. Он завтра придет, а потом завтра я тебе напечатаю. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. просто непонятно совсем. Просто мама то говорила, что у тебя есть дома принтер. Но в любом случае, распечатай, чтобы она у тебя была. Я сегодня для тебя на экране покажу. Mm -hmm. Хорошо. Окей. Okay. Uh, did you have, do you have this? Did you make this? Yes. Beautiful. Nice. Well done. Виктория, я сделал. Everyone, show me your mountain's ears. Okay. All right. So you have an ear and you have a mouth, and you have one. Okay. Beautiful. You have two. All right. Nice. And um, let us do the following. Today, I want you to use your ear when somebody else is speaking. Okay. Don't forget to use your ear to, as a reminder just to interrupt. Use your ear. And when you are the one who is speaking, no, opposite way, opposite way. <laughs> when you are the one who is speaking, use your mouth. Because if I, for example, ask Paulina, can you, Paulina, please use your mouth and tell us how is your day? Everyone listens. Okay, everyone listens, listens, and Paulina is telling for us how is your day? Paulina, how is your day? What's new? Okay. So what's new? Tell us. I don't know. громко, I don't know. You don't need to shout. You can just speak regular way. Okay. So tell us what's going on with you today. I want to know how is your day today. Good. So we're listening. Anything else? Anything else? Uh, I went fishing. I went fishing. Where? Where did you go fishing? In my pond. In your pond. Nice. Thank you so much. Okay. Yeah. Can you please use your mouth and tell us how is your day? Everyone else listens up. Uh, my day is so so. Your day is always so so. Why is that so? I don't know. Okay, uh, anything you are excited about today? No, we're going to use it later, you don't need it now. Later, but... So what's the point? Okay, what's the point? You don't know the word stall? Are you supposed to be listening or speaking? Okay, we are listening to Yeva still, but you are speaking already. And talking to me and not to Yeva, okay? Yeva, continue please. What, uh, is there something that will make your day exciting? Is there anything you are excited about today? Tell me. Tell me. Okay. Excited? Are you excited? No. No, not excited about anything. Is there anything you are excited about? Ничего не предвкушаешь? Вообще такой грустный, скучный день, вообще ничего интересного сегодня не планируется у тебя. Ну, конечно, я встал в одиннадцать, я даже еще ничего не успел. Смотри, excited – это не обязательно в прошлом, наоборот, это всегда в будущем. Is there anything you are excited about? Это значит, что, может быть, есть что-то, что ты предвкушаешь в ближайшее время? Ну, как бы, что будет э, там, что у тебя планируется? Сегодня, может быть, ты встречаешься с друзьями, или, может быть, идешь куда-нибудь с родителями. Ну, как бы, что-нибудь. Я не планирую. Да, если вы что-нибудь, вам интересная какая-то фраза, вы можете ее записать себе тоже, потому что вы можете ее использовать. Когда вы будете задавать друг другу вопросы, всегда можно спросить. I... I... Есть супер лайфхак. Окей? Ева. Он спел это. Ева, is there anything you are excited about? Я не планирую дни заранее. Скажи, у меня нет плана. Как сказать, у меня нет плана? I have no plans. I don't have a plan. I don't have a plan. I don't have a plan. Nice. Okay, thank you so much. All right. Um, thank you. Everyone is listening. And... Uh, yeah, it's okay. All right, uh, Anya, can you please use your mouth and speak via the mouth? Uh, what's going on? What's new? And I know, and everybody else, please use your ear to continue listening to her, okay? 
Tell us. Uh, hello. <laughs> <laughs> hello, my name is Ada. <laughs> tell yeah, that's what we already know. So maybe okay. you can tell us about your camp. Hello. 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 Please use your ear to listen because Anna is speaking. Okay. Uh, my day, my day is uh, always perfect. No, not always, but today I like because I'm always going to camp and I like this camp. Okay. So and what I'm so excited for? for tomorrow because I will go there again. I'm excited about tomorrow. I, uh, yes, I'm excited about tomorrow because I will go there again. Okay. What makes it so special? What makes it so special? Um, because every day is special <laughs> and uh, because tomorrow I will go to camp again. Okay, nice, beautiful. Oops, it should be a what. And please don't forget to write down the phrases which you might find useful. Okay, Tima, I'm not removing anything. Tima, what's new with you? Can you please use your mouth and tell us what's new with you? Okay, Tima? Yeah? Yes, please use your mouth and tell us what's new with you. Oops. What's new with you? Everyone else uses his ear to listen to you and we want to know what's new. How are you actually doing so so then? Day. So so day. So so day, Tima. Why is it so? Тима, у тебя очень плохая связь по интернет, интернет связь, если у тебя будет. No. Тим. Day is also okay. It's okay. All right. Thank you so much. Thank you. Um, so, Тима, у тебя это проблемы со связью. Если будет так продолжаться, скажи, пожалуйста, папе. Um, Соня, use your mouth and tell us what's new. Bim, 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 bim. Okay, what's new? Everyone listens. Okay, what's new? Yes. So I'm asking you how are you and what's new? Okay, what's new? Um, I was playing with my kite. I was playing with my kite. Playing with my kite. Playing with my kite. Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Пожалуйста, перестань бодрить собаку, у нас идет урок, ты не заметила? Спасибо. Соня, so, your turn. Can you please? Can you please tell us? So, I was playing with my guys. Занималась на... Ну, смотря что. Занималась на education.com. I was doing education.com. I was doing education.com. Наверное, ты таки не играла с ним, а ты его запускала или нет? Запускала. Да, хорошо, потому что плей надо взять его в руках и поиграть с ним не обязательно даже запускает. А это... Я занималась на учеру. Окей. I was flying my kite. I was... I was studying. I was studying. Учеру. Ну, вроде все, пока. Ой, дружку забыла. Можно я быстренько сбегу за ручку? Да куда? Окей, я вообще Я дверь рюкзака. Девочки, пожалуйста, не разговаривайте по-русски. У нас задача другая. Вы забыли? Ты вот куда бьешь. Окей. Beautiful. Thank you so much. Хорошо. Ребят, а как у вас успехи с домашним заданием? Каким? Каким? Вы с каким-нибудь домашним заданием у вас все хорошо? Ну, мне пока что только с вот этим все хорошо. С каким? Ну, там где ты сказала переписать. Переписать, хорошо. А, ну, и смотрите. Не забудьте переписать, то, что кому нужно записать. Хорошо, смотрите, пожалуйста, внимательно. А, сегодня на занятии я прошу вас... Девочки, не отвлекайтесь. Я прошу вас постоянно использовать ушки и ротик для того, чтобы мы могли учиться а, слушать и слышать, и говорить и не перебивать. Вот сейчас я говорю, я говорю, а ты меня перебиваешь. А ты должна в этот момент ушко включить и слушать. Окей, okay, what's your question? А каждое занятие их надо принять? Пока ты не научишься слушать и не перебивать, то да. Полин, ты поняла? Yes. Okay. Tima, do you understand? Yeah, I see something. Do you understand?
understand, Sima, about listening and speaking? Sima, do you understand about listening and speaking? Тима, вопрос к тебе. Ты меня слышишь или нет? Тим, Тим слышу. вопрос. Ты понял, что нужно делать с этими карточками? Да. Если, если тебе показывают то, что у тебя вот такой ротик, значит, ты говоришь. Если у тебя ушко, значит, ты слушаешь. Okay, so you need to listen and you need to speak when you are given a chance. Okay, beautiful. Uh, yes, Polina, what's your question? No. Okay, thank you. And uh, let us please open your homework. Okay, what? What? You can all. Отпусти собаку, не лезь к ней. Okay. Thank you. All right. So let us please open the uh, no um, the homework, which was your uh, information about water. And let us study that. So you had this information over here, and you were supposed to. How is uh, ocean water different from the water in the river and stream? How do glaciers form and all that? Story, к сожалению, вы опоздали. Я уже все. Я в итоге уже сделал, к сожалению. Я очень рада, что ты уже все сделал. Тем проще тебе будет на занятии. Давай сосредоточимся на задании, хорошо? Uh, смотрите. Uh, первое задание, ну, прежде чем мы начнем, давайте проверим, как это слово читается. Кто мне произнесет слово, да? Uh, what? Study? No. Um, please, 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 okay. please, please. Okay. Oceans. No. <laughs> My question was, I haven't told you the task yet, and you already are, please, please, please. Okay. Glacia. So, uh, ледник, как читается ледник? Glacia. Okay, listen up. Glacia. Oh. Glacier. This is a The first one is UK from Great Britain, from the Queen. This is the first one. Glacier. Glacier. Смотрите, Glacier это американское произношение. Первое то, что сейчас я включаю, это UK. UK это Великобритания. Еще раз слушайте. Glacier. Мне ну, так, так очень непривычно. Обычно используется второй вариант. Glacier. 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 So what is glacier? Who, who remembers? Who remembers what is glacier? It's a ledник. What? Can you explain in English what it is? It is a. It is a cold body of ice. Okay. Like that. Okay. All right. And uh, let us try to. Um, Find out uh, the information. Yeah, can you please do the first task for me? I will do my second. Okay, let us try to answer, just checking. I know how to answer. Okay, yeah, but can you do the first one? Yes, you can press the for chat. Can you do the first one? Yeah. Yeah, like how do you do Ну, как понимала, но плохо поняла, но и сделала немного. Хорошо, читай. Сейчас, секунду, я тебя открою здесь, раз ты очень... Окей, okay, so read the first one. Окей? Okay. Read it out loud, Ева. Тима, please use your ear. Окей, okay? Ева. How oh, is ocean water different from the water in a river or stream? Okay, so how is the water in the ocean different from the water in the river and stream? It's a question for Yeva. Как я там понимала, что чем отличается океан и вода? Вода в океане. Или вода в реке. Or stream, да, или ручье. Да? Или ручье, я думаю, это ручье. Хорошо? Хорошо? Ну и как? Ответишь на вопрос? Uh, water different... Не помню. Okay. Я не помню, как бы... Ну, типа, different from river... Uh, different... Ocean water is different from river... Because, 
from river fish and it's best of all this in Ukraine and I think it's the end so do it actually because uh, because our river is a ну, я не написала это слово, потому что я не помню, как будет грязная. Я вас слишком я просто... много отмазок выключаю отмазки, отмазки все сейчас, пожалуйста. Мне не интересно, почему ты не написала, какое слово ты забыла. Если ты забыла какое-то слово, говори по-русски, мы подставляем и просто проверяем задание. Я тебе не ставлю двойку, но как бы я сержусь, потому что ты даешь мне отмазки вместо ответа. Пожалуйста, давай ответ, а не отмазки. Я не помню, просто как будет грязная вода. Так, а что это такое? Dirty so what is the difference between ocean and the river? The fact is that it is dirty water? Are you kidding me? Are you kidding в реке me? бывает грязная вода. No, Eva, no, 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 no. That's not the main У нас в реке коричневая вода, и по сути говорится пластик, пластмасс. У нас в реке, но не у нас. Okay. Uh, the, the water in a stream or a river is fresh. In yes, absolutely. Salt. Yeah, but it is supposed to be fresh water in the it's river nice. and the stream. Okay? Yeah, but you know why? You didn't know this before? We were talking about it in the last time. Do you remember? Well, it's more natural that the water is fresh. Yeah, but... Do you understand the answer? I wrote that the water is fresh. Нет, Ева, это неправильный ответ. Конечно, хорошо, грязная вода или чистая, но здесь вопрос про другое. В чем принципиальная разница? Ты же сравниваешь любую реку, любой океан. А, давай мы с тобой скажем правильный ответ. Как написано? Я не отвечу, Маша. Дима, этот вопрос Ева, у тебя все еще ушко. Каждый может про себя ответить правильно, но проверяем, правильно или нет. Ева, проговори правильный ответ. Mm. Ocean water different from uh, water ri river. Uh, salt water or not salt water? Because it is salty. Because salt. it is salty. I wrote well done. I wrote my way. Yeah. Пресная вода, а в океане соленая. Все правильно, Тима, пожалуйста, используй ушко. Если ты готов сказать по-английски, то ты сможешь сказать по-английски. Аня, which way did you write it? The water in an ocean isn't as fresh as in a water or stream. Fresh, in this case, it would be like refreshing, but, uh, and you shouldn't use article there, because that's not exact water, but just some water, okay? Okay. Yes, and the water in an ocean isn't as fresh as in a river or stream, okay. But as, as, also, like, a little bit fresh? No, it's still not fresh at all, right? Yeah. So you better, uh, you better say it in a different way. Water in, in, in the ocean isn't fresh, you can say without as, as, or uh, is salty, the same way, okay? Sonia, do you have a different answer? Do you have a different answer? Do you have a different answer? So, when did you do it at home? Yeah. Okay, you can take your answers and see what you wrote. What did you write? What did you write? You didn't write? I write. Ah, yeah, then you do. Okay, beautiful. Um, all right, the second one, please, Anya. Uh, ah, how do glaciers form? Okay, how do glaciers form? Uh, I don't remember, sorry. You don't remember? Who remembers? Just you know? That's okay. You can I say, know. you can tell the truth. That's all right. It's not a problem. If I don't remember, I don't remember. That's okay. You will learn it as, soon as, as soon as you manage. Okay, Panina, say. No, you will read it. Okay, go ahead. Read it. Glaciers form... Uh-huh. Okay, let me see. Glaciers form over a uh -huh, hundred over wait over hand, hundreds on mountains and turn into ice. Okay, very beautiful, but a little bit uh, with a little bit of mistakes. Okay, so let me just open the information so everyone can read. 
Alina, can you please read it one more time? Just read the whole piece one more time. Yeah, I cannot see you. Okay, Alina, can you read it one more time, please? Pleasures are so slowly moving. No, no, from here. Pleasures form over over hundreds of years. Years we when when. Snow, snow for compact on 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 mountains, mountains on mountains and, and turn and turn to ice to ice. Beautiful. Well done. Nice. Um, Sofia, can you please uh, open and do the next one, the second one? Okay, the next one. Okay, just read okay. the first sentence. And uh, please use one of the words, fresh, glacier, ocean, and salt. Use one of them. Fresh, glacier, ocean, salt. Okay, just use one of them here, here, and here. And if a lake body, You can use that one. Body of... And is a large body of... Тебе нужно во все пропуски вставить слово. Подумай. А, я уже... А, перевод же я не знаю. Как это ты не знаешь перевод? Мы же эти слова уже проходили. Рэч и боди. Боди? Ну, подожди, ты на прошлом уроке была? Да, была. Смотри, мы читали вот эти тексты, и на них все эти словечки, боди и прочее, все присутствовало. Мы переводили. Ты помнишь это? Помню. Помнишь? Хорошо, тогда используй, пожалуйста, что-то. Okay. Хорошо. Ева, может быть, ты поможешь Соне или Тима поможет Соне? Смотрите, ну, Соня, давай, чего ты отвлекаешься? Ты читать-то будешь? N. N. Что? Если N. Смотрите, если N. N, у вас уже должно сразу да. быть такое э, понимание Я того... Я поняла, что это... Да, должно быть сразу понимание, если у нас вот... Э... An ocean is a large body of salt. Смотрите, девчонки и мальчишки, очень важный момент. У нас есть N. 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 Что значит N? Значит, что в следующем слове первая буква гласная. Первая буква гласная. So, yes, the next word should, come with, should start with a vowel. Vowel. Что такое vowel? Кто помнит? Тима, помнишь, что такое vowel? Что такое vowel? Vowel надо написать. Vowel and consonant. Vowel это гласная, consonant согласная. Vowel. Вау, Смотрите, первый звук у нас V, мы закусываем губу, второй звук W, мы делаем гармошку. Вау, Попробуйте его сказать. Вау, 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 How many words do we have here which start with a vowel? One. Only one, yes, absolutely. So there is no mistake. Only one word can come over here, Sonia. Okay, Sonia, can you read and use the correct word, please? And that's actually your picture. Oceans. An ocean. An ocean. Mm -hmm. okay. Is a large, large, large body of. Ну и сюда что подойдет? Так, должна быть где-то. Water. No, water. You have it over here. Large body of. Какая какая вода? Слово пропущено. Смотрите, слово пропущено перед существительным. Water это noun, да? Перед существительным значит, что это должна быть характеристика. Здесь есть какая-нибудь характеристика воды? Salt, okay. Beautiful. Кто-то на тему ругается, что он перебивает. Okay, Sofia, relax. Okay, have you finished writing? You need to write all these words here. You need to write salt, you need to write ocean and salt. Okay? Thank you so much. Tima, can you please continue from reverse? Okay? Tima, continue, please. Подожди секунду, Тима, подожди секунду. Соня, ты не... Тима, Тима. Тима. Wait, wait. 
Wait. Hello, where are you? Tima? Tima Тимофей, wait. У меня тушка стоит, Виктория, я не могу ничего сказать. Пожалуйста, подожди минутку. Мне нужно, чтобы Соня допереводила. Соня, переведи, пожалуйста. Ocean? Yes. Океан. An ocean is a large body of salt water. Salt. Salt. Ну, дальше. Вот. Вода. Класс, Соня. Ну, ты говоришь по-русски. Я, Соня, лежать, читать, книга. Что, ты так разговариваешь или ты разговариваешь с предложениями? А. An ocean. Что? An ocean is a large body of salt water. Переводи целиком. Океан. Есть, я забыла, что это. Есть? Есть. Его не нужно переводить. Large, я забыла. Large? What is large? Big, yes. Big and large, the same. Океан большой. What is body? This one, what is this? Тело. Тело. Большое тело. Океан, большое тело, соли. Salt water. А, соленой воды. Да, то есть это как бы что-то большое, состоящее из соленой воды, поняла? Океан, большое тело, соленой воды. Да. Можно не переводить так прям дословно на русский, да, большое тело, но как бы это что-то большое и состоящее из соленой воды. Все верно. Тима, продолжай, пожалуйста, ротик. Включаем. Тим. Rivers. Your turn, Rivers. Okay, continue, please. Timothy, read, please. Rivers and streams. 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 Streams are are. Mess no. are flowing. Fashion. Favorite. Bodies. Bodies. Of. 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 Все. Ну и что? Какое слово ты вставил? Я понял. Ну, а что ты вставляешь-то? Какое слово сюда ты вставил? Если ты не понял, то переводи. We already have ocean and we have used it. We already have salt and we have used it. And we have two more words, fresh and glacier. Which one would fit? Fresh. 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 So water can be salt or fresh. It also can be dirty, of course, but it needs to be fresh. Red, 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 green. Okay? All right. Anya, can you continue the last one? Uh, the last one. When snow compacts on mountain and, uh, and turns to ice, a glacier is formed. This takes hundreds of years. Okay, have you ever seen a glacier, um, Valina? No. What about Sochi? <laughs> Did you no. see glaciers there? Glaciers? Ledniki там были? Ну ты же видела ледники. Yes? Oh no. Okay. Yeah, yeah, have you ever seen a glacier? No. <laughs> No, Tima, have you ever seen a glacier? Okay. Хорошо. Ребят, у меня к вам задание. Uh, домашнее задание. И оно уже, я вам его дам уже сейчас. So, this is your home task. What you need to do, try to guess what you need to do. Yeah, that's okay. You don't need to take it now. So, try to think what you can, what, what you have to do. Oh, okay. I know. <laughs> okay, try to guess. Uh, I need to make a, a landform. Yes, so what I want you to do is, I want you to make a landform of, with all the vocabulary which you know. Today we will repeat all the vocabulary. Today we'll, we'll, we will review landforms and also we will review the waterforms. So you can use as many as you can, but 
try to use different types of clay and also you can use uh, some colors to, to paint your, your creation. And after you finish that, I think it might take you a while, so maybe you need like 30 minutes or 20 minutes, it depends on what time you need. You take a folder and send it to our chat. So uh, today we will review different uh, landforms one more time, just for you, for your information. So you can use any color um, of clay and then just uh, color it, or you can use different colored clay so that can it's use, easy for you. Yeah. Can I use uh, plastilin? Yes, that's exactly what you're supposed to be using. Oh, I don't, I hope clay is clean. No, not necessarily. Clay is any type of play dough also. Yeah? Yes, but you need to use as many different uh, landforms and water types in your creation, okay? So to have a look here. So here you have a cliff, here you have a lake, here you have a mountain, here you have uh, maybe a bay, here you have a peninsula, here you have ocean, here you have river. So you can, you can make your own, but don't forget when you make a photo of it into your chat, wait. Listen, no, Sonia, I didn't ask you. I'm, I'm still speaking. Okay, still listen. No, I, I'm still speaking. I'm still speaking. I'm not asking you. I'm still speaking. Okay? So, uh, when you make that, try to make as many landforms and water types in your uh, model. And then when you take a photo, try to, to write that tags in your photo. Представляете себе, как нужно в фотографии, когда вы посылаете фотографию, прям в фотографии написать. Вы можете так, умеете? Да, в инстаграме, да? Да, то есть вам нужно сделать фотку и подписать, как будто инфографика у вас. Поняли? Да, Okay? Do you understand the task? Да. Тима, do you understand? Yes, sorry. Надо слепить маленький кусочек планеты с Landform. Смотри, еще раз. Вы берете маленький кусочек пластилина. So you take a small piece of clay or play dough or whatever you have. Like Любой. what you have. Yes. Делать, короче говоря. So you can make a landform like this. You can make a lake, you can make ocean, you can make peninsula, you can make cliff, you can make river, you can make uh, everything that you know. Okay? And then you can color it. And when you take a photo, try to write the name. Понял, Тима? Ты задание понял, Тима? Нет. Я понял. Короче, я понял. Слепить кусочек земли из пластилина. Вам нужно сделать как можно больше. Победит у нас тот, кто сделает, использует все виды. Land, forms and water. У кого на картинке будет все изображено. Glaciers, mountains, hills, valleys, everything. Окей? Okay? А что за приз? There will be no price. Просто, appreciation. Просто yes, appreciation. Okay, have you... So, do you have any questions? Yeva, do you have any questions? No. No. Tima, do you no. have any questions? No. Okay, beautiful. All right, let us move on. And... No, it's not yet there yet. Let us try to... So, um, I, will, I will show you this. Ladies, uh, I will show you this, but this is a home task for Saturday, okay? Because it wa will take some time. I will sh uh, send today, guys, this is important. Please pay attention, okay? Can you please see, uh, yeah. look at me? Tima, can you look at me? Can you, Yeva, can you look at me, please? All right, so this, these pieces, they are three pages. Three pages of a task about landform. So this is a going to be unit test. This is a test about landform, which you need to do for Saturday, not for Thursday. Okay? For Saturday. Do you understand? Saturday. Смотрите, это landform test. This is a test for Saturday. I'm going to send it to you in the chat, but you need to keep an eye on it. Okay, um, let us try to do one more activity. Uh, this is a different task. Vocabulary. Okay. Okay, let us try to have a look at this. One sec. Дочь, ты стал шатать? Пожалуйста, не дергайте его сами. Он просто двигается сам по себе. Его не нужно просто трогать. 
Хорошо, Ладно. смотрите, ребят, у нас есть тут несколько всякие разные слова, мы, нам нужно их изучить, и если мы не знаем, как они произносятся или не знаем, как они читаются, то, соответственно, нам нужно проверить в словаре, как они читаются, как они произносятся, и что это вообще такое. Сделаем мы это таким образом. Ваша задача, вы читаете несколько слов, то есть вы берете одно слово и объясняете на английском, что оно обозначает. Берете другое слово и читаете на английском, объясняете, что оно обозначает. Если, да, если вдруг вы читаете неправильно, не, некорректно, то тогда мы слушаем в словаре, проверяем, как оно читается. Договорились? То есть это можно посмотреть? Да. So now you need to read the word. You need to read the word. First you read the word, for example, landform. Okay? So the first one is landform. Yes, I And I need to explain what that is in English, okay? So let me go into the dictionary if I don't know. Landform. Landform, and maybe I don't know how to read it, and I, they just play. Landform. Landform, okay? And then, landform is a natural shape of Earth's surface, such as mountain or valley. So, there are many different landforms, which we know, yes? How is it okay? Can you play, please? Okay, it's the same. Landform. <laughs> More land. Landform. Landform. Yeah. Yes, absolutely. Okay, Eva, can you please start? Я должна слух прочитать слово. Yeah, so you read it first, mm -hmm. and then landform we have already done. So you read the first word, and then explain in English what that is. То есть я должна выбрать любое слово? No, выбрать... you don't choose, you just read. What? Okay? Смотрите, ваша задача правильно прочитать. Ну, перевод как бы это и так понятно. Вам нужно объяснить словами по-английски, что это такое. Mountain. Нет, вы не выбираете, вы читаете подряд. Mountain. Okay? So what is a mountain? What is a mountain? You don't know? You, you don't need to write. You can just explain in English. You can if you like. It's okay. Okay, Yeva, what is a mountain? Ну, я вам вспоминаю, я не буду, мы как в детском саду одно и то же будем проходить по 10 уроков. Мы уже проходили это несколько раз. So what is mountain? Tima, do you know what is mountain? Mountain. So what is mountain? Can you explain? Can you explain in English? Yes, I can. Okay, go ahead. Uh, it is a large body uh, of rocks and some metals. Yeah, that, that is very high. Yes. The highest landform. Yes. Absolutely. Uh, yeah, yeah. Yes, absolutely correct. So that is exactly what I wanted ah, you to do. Yeah, yeah. I, I want to yes, go ahead. If the mountain is very high on the top of the mountain, on the yeah. What is that? It, it can be like a snow. Yes. Yes, absolutely. So let us just review very quickly what we had before. The highest mountain landforms on Earth are mountains. So mountains are so high, some mountains are so high that the temperature is cold enough for snow to rest on their peaks. The peaks are cold enough that the snow never melts. Most mountains have pointed tops and very steep slopes. A slope is an area that slants up. For the blonde, that slants up. Yeah. Okay, beautiful. Thank you so much. Uh, all right, Tima, can you please read the next word? Can you please read the next word, the second word? Plateau. Plateau. Okay, so what is that? Can you explain it in English, sweetheart? Plateau. Okay, let me play it for you. Okay, let me play it for you. Plateau. Plateau. Okay, so what? Девочки, хватит. Ушка. Ушка. Okay. Plateau. So what is a plateau, Tima? Tima, я тебя не слышу, ты занимаешься своими делами. Смотрите. Plateau – это скала. Готовая шина плоская. Дима, очень носа. прекрасно, что ты по-русски это знаешь, по-английски. А тут ступор, да? Понятно. Полина, по-английски. What is a plateau? Plateau is mountain, but 
don't no, and uh, like you. So what is a plateau? Plateau is is like mm, flat. Flat. Uh, okay. So piece of rock. Flat piece of rock. Okay, can be so. A plateau is a raised area of land that is flat on top. And plateaus are sometimes found in mountainous areas. They have steep slopes. They have. There are two kinds of plateaus. A dissected plateau is formed by upward movement of earth's crust, and a volcanic plateau is formed by small volcanic eruptions and the buildup of lava. Okay, thank you so much, uh, Sonia. Can you please read the next word for me? Please. Yes, you can do the next one. I want you to do a little bit difficult, a little bit more difficult. Okay, Kale. So what is that in English? Can you explain in English what that is? Mountain. Yes. Hill. Hill. Hill is not a mountain. Hill is a home. Ah. Hill home. In English, what is hill? Mountain. Small. Small mountain, okay. Okay, a hill is a piece of land that is uh, higher than the area around it. Hills are not as high as slope, mountains. Slope, slope, slope. Okay, so slope, hills, slope. wait, hills are not as high slope, as mountains. Slope. That's the most important part. So hills are not as high as mountains. Да, они не такие высокие, как горы. Отлично, хорошо. Аня, the next one, please. Uh, valley. Okay. Okay, wait, wait don't, don't show the picture, please. I want okay. to try to... Okay, go ahead. Uh, a valley is an area that is uh, forming Form? un under the under the mountains and hills. Maybe between? Yeah, between. <laughs> okay, nice, good try, I like it. Okay. Yes, of course. Okay, so uh, let me just read you the explanation from here. Low area between mountains or hills is called a valley. There are many different types of valleys. There is often a river or a stream flowing through it. So you, that's also like typical for valley to have a river there. Okay, Palina, can you please do the next one? Canyon. Canyon. What is canyon? Canyon is. Uh, okay. Canyon is a trestle of the earth that was developed. Okay. 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 <laughs> okay. Okay. So let me read your description from the dictionary. Okay. So canyon is a large valley. Listen up, Alina. Listen up. Canyon is a large valley with very steep sides and usually a river flowing along the rocks or along the bottom. Mm -hmm. Beautiful. Okay. Thank you so much. Uh, Yeva, can you please read the next one? Ladies, what about the Lane. next one? Okay. Please can I? Yeah, I was already reading it. Okay. Okay, what is that? I guess it's just an airplane. No, plane, airplane, they have totally different spelling. Airplane is spelled like this, plane, with E at the end. But this one is different. Like, um, what? Yeah, plain. 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 Okay, so what is plain? Who knows? Okay. Ravnina, Eva, you tell me what Anya. Can you explain what that is? I just wanted to say it. Well, it's good that she just remembered the words. You can explain it in English yourself. Girls, don't be afraid. 
Right in there, you drop it. Uh, where is uh, is it the globe? <laughs> okay, so what is plane? Я не знаю, как это объяснить. Если бы у тебя был достаточно словарный запас, и ты бы учила слова после занятия, то наверняка ты бы уже могла объяснить или хотя бы повторяла домашнее задание перед тем, как прийти на уроки, потому что в наших тетрадках это было давным-давно написано. Давайте вспомним, как это объяснить. What is plane? So what is plane? Plane, is, yeah? uh, plane is uh, an area that is... Uh, Absolutely flat. Maybe with some so, small, small hills. Okay. Uh, or rivers or something. Yes, absolutely. And what is so particular about planes? What is so particular about planes? Maybe you were not here. Planes, это как бы What, Eva? I cannot hear you. Как по-русски объяснить plains? Так же, как и по-английски. Смотрите, plains are broad areas of flat and often found in valleys. Okay, they are found in valleys, we know that. And they are formed by erosion of the higher land around. То есть из-за того, что разрешают... Девочки, can you hear? Are you listening to me? Can you hear, please? Okay, I don't want to have excuses. I want you to be focused on me, okay? What did I say? What did I say? Yes, sir. Okay, thank you. You can't repeat, but just be focused. Okay, so what I was saying is they are formed by the erosion of the higher land. То есть земли вокруг, ну то есть те, что горы, да, или они разрушаются and often have very rich soils with lots of nutrients. So many plains are used for farming. That's the most important thing. Have you ladies been to Kintamani? Do you remember the oranges? No. Do you remember all the fruits and vegetables which I grow everywhere? Know. That's exactly what it is. The, the valleys, the plains are used for farming because of the soil, which is good in nutrients, which is very helpful and great. Okay, thank you so much. Yeva, thank you. Uh, uh, Tima, can you please read the next one? Tima, please read the next one. Yeah, we Cave. 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 Okay. Cave. What is cave? cave? Give him a chance. <laughs> I'm always. Yeah, that's okay. I will I ask you for help. Okay. So, Tima, what is cave? Do you know the word? I don't know. So, what is cave, Sonia? What is cave? I. Uh -huh. Mountains can be Cold. Cold. Okay, nice try. All right. Anya, can you do? Uh, caves is a uh, holes in some uh, hills or mountains, you said, right? Okay. Yeah, but, but there can be actually the, some ruda, some ores. Okay, so caves are natural hollow spaces, that was the Mr. Hollow spaces underground that are formed by the erosion of rock. Erosion это разрушение, да? Разрушение камня, то есть получается, что если скала там, да, у нас находится, в ней происходит разрушение и образуется пустое пространство. И это у нас cave. They can be in a hillside or a cliff. Okay? Beautiful, thank you so much. Polina, can you please do the next one? Beautiful, thank you so much. Go ahead. No? No? This one? What? No, think. Iceland. With your heart. No. Iceland. Слово Island. Что в нем самого важного? Что в этом слове в произношении этого слова, Аня? С не считается, а еще помню сказать не. Да. Island is is something that is surrounded by water. Yes, you can say so. Island is surrounded by water. But what is important is that S we don't pronounce. We say Island. Island. Okay. So on three sides it's surrounded by water. Okay, Polina, can you please do the next one? 
Okay, Palina, do the next one. Volcano. Volcano, okay, what is that? And maybe you can read the next word as well so that you can use them together. Volcano eruption. Eruption, okay, so what is volcano and what is eruption? A volcano is... What is it? Eruption mountain. The mountain that can erupt. Okay, beautiful. And the mountain that can erupt. And on the volcano don't have snow. Okay. And uh, on the mountain has a volcano. Okay, some of the mountains can have a volcano. Okay, a volcano is a mountain with an opening at the top called a crater. You forgot about the crater. And when pressure builds up and the volcano erupts, gases and hot melted rock called lava shoot out of the crater. So that's what happens with the volcano. Okay, beautiful. Thank you so much. Uh, Sophia, can you please read the next one? <sighs> slow. What is slow? <laughs> what is that in English? Plain. <laughs> Tima, please stay here. Tima, please listen. Mountain slope. So, what is a slope? Mountain slope. What is that? What? Slope. Okay. So, if you look at the at the picture, the slope is just the slope of the mountain. So, it is the side of the mountain which goes down. So if you can see here, we can look at the mountains and you can see a slope is an area that slants up. То есть та зона, та часть, которая что? Слантс ап, наклоняется. То есть видишь, у горы у нее есть зоны, которые наклонены не в эту сторону, которые наклонены в другую сторону, да, все в разные стороны. Это как раз уклон и есть. Хорошо. Аня, can you please read the next one? Peninsula. Okay. Uh, I have forgot what is peninsula. So what is peninsula? Let me play it the way it is read. Ah, yeah, okay. Peninsula. I saw a picture. So a picture. Peninsula. Okay. I saw a picture. Uh, peninsula is like a piece of land that is separated. Ah, no, no, no. See what? Like. A little separated. Uh, it's separated, but with one. Uh -huh. A little bit hard, yes? yes. Very hard. Okay, let us go back to the chat and uh, remember what we had there. So we had this, and all these pictures are available in the chat, by the way. So you can scroll up and just see. So, peninsula is a land that is surrounded by water on the sides, but it is connected to a mainland on one side. Peninsula extend out into a body of water. So basically you have water all, all over except for one side. That's peninsula. Okay, Tima, can you please read the next word for me? Tima, can you please read the next word for me? Sweetheart, your time to speak. Tima. Okay. Oh, okay. 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 No, the pronunciation is different. But do you understand what it is? Ocean. 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 So ocean. What is ocean, Tima? Can you explain what is ocean? Can you explain what is ocean? Объясни, что такое океан. No. No, you don't know. You don't know ocean? Tima, it's the first time you hear ocean. Ты не знаешь, что такое океан? Никогда не слышал? Знаю. Ну, так английский. Ты уверена, ты сможешь. Попробуй какими Нет, это вопрос Тима, мы все можем объяснить. Тима, твой вопрос, здесь тебе нужно сказать, ты знаешь слово, что соленая, вода, большая. Попробуй использовать все слова, которые ты знаешь. Можно? Спасибо. Я 
Угу. Ну давай, Тимочка, я жду. Ocean. Ocean. Ocean is big, 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 big water. Huh? What kind of water? What kind of water? Забыл, как соленая. Соленая, девчонки, напоминайте. Солт. 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 Окей. Хорошо, молодец. Ева, твоя очередь. Следующее слово, пожалуйста. River. Окей, okay. what is river? Речка. Okay. Can you explain in English what that is? А uh, ri... как будет пресная вода? Fresh? A river, a fresh water, okay. and a river can be big. Can be. Can be big or small. Beautiful. What else? And uh, in the river, как будет водиться? The river has. The river has a fish. Some fish, okay. A fish. And um, in the river, I think it was called Morna. Can? Can we the swim? You can swim in the river. Okay, beautiful. Thank you so much, Yeah, That was great. I'm very proud of you. Okay, Polina, can you do the next one, please? Stream. stream. Okay, what is stream? Stream. You can your picture. Yes. Stream. Yes. Yeah, just read it. No, but she didn't read. There are all the you can see the title: rivers and streams. Uh, river are flow. You're not supposed to read. You're supposed to speak. So, what is a stream? stream. What is a stream? <laughs> Okay. In, in, in stream, in stream, you can stream. Find, you cannot do what? Stream. You can't find fish. You cannot find fish. No, that's not right. Because down here in the stream, you can find so many different types of fish. And also in uh, Anya's, for example, stream near her house, you remember the guy he it's was so catching bad. the fish. That is exactly what it is. It is a stream. In what? Subak is just the local name of stream. I don't can know. Don't say don't can. You say I cannot. I cannot can. I cannot know. You can. That's not a difficult okay. job. All right. Let me read that for you. Okay. So guys. Because you don't want to, I read it. Okay. Go ahead and read the whole thing. River are Flowing, flowing body, bodies of fresh, fresh fresh water fresh water have very 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 little little salt salt and some can can be Found, found in streams, rivers, lakes, and lakes and ponds. Glaciers, glaciers are and. Also, also very fresh, fresh, fresh water for formations. formations. Okay, смотри. River is a flowing body, so it means that they're flowing, they're moving. And fresh of fresh water, so you know fresh water. Fresh water has very little salt and can be found in streams, lakes, rivers, and ponds. Glaciers are also fresh water formations. Formations, что такое formation? Кто знает? Создание. Образование по-русски называется это. Образование, в смысле, не education, а for, for, как бы образовалось что-то, сделалось. Хорошо. Аня, can you please uh, explain um, 
the difference between river, stream, lake, and glacier, just four of this. Okay, go ahead. I'm having the heaviest task. Okay, okay. I like it. Uh, rivers are flowing bodies of water. Streams are rivers, but smaller. Okay. Yeah. Lakes are not flowing, and it's deeper than rivers and streams. Okay. Glacier is a, is a body of ice. Okay. Water. Okay, nice. Well done. All right, Sonia, the next one is for you. Bay. Bay. What is bay. a bay? I don't know. Bay. Okay, what is a bay? Okay, what is a bay, Sonia? Bay, 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 a bay is a body of water that is partly served by a land boy. Sonia, ты на каком-то конкурсе не Interalgal bodies of water, like oceans and lakes. Скажи мне, пожалуйста, у тебя во рту в этот момент каша? Если каша, то проглоти ее и говори отдельно каждое слово и соединяй как слова, а не просто как кашу, да? Мне нужно, чтобы ты научилась говорить правильно слова. Пожалуйста, сосредоточься. Это важно. Еще раз, я читаю. Послушай разницу. A bay. И смотрите, у нас есть в предложении несколько важных факторов. У нас есть отдельные слова и общая интонация предложения. Обрати внимание, общая интонация предложения – это то, как сливаются словечки вместе и образуется повышающаяся или опускающаяся интонация у предложения. Мы говорим не как панамарь, не как монах в храме, а мы говорим как люди специально, мы говорим, да, специально произносим правильно. Слушай внимательно. A bay, интонация, видишь, пауза. A bay is a body of water that is partially surrounded by land. Bays empty out into larger bodies of water, like oceans and lakes. So you can see here, this is the, oh, the bay, and this is the bigger water, and this little one uh, opens up into the bigger one, right? So the little one, the bay, is over here, and the bigger one is ocean or lake, and that's also like very important part of a bay. So the bigger water is supposed to be near it. Okay? okay. Sonia, do you understand at least one word? Yes, sure. Смотри, ты ничего не поняла из того, что я сказала. Ты сказала, окей, идем дальше. Ну, счастливо, как бы забудем сейчас все, что как бы Вика тут что-то говорит. Мне не важно, правильно я поняла или нет. Я двигаюсь дальше. Окей. Если ты не поняла, переспроси. Всегда переспроси, ничего не бойся. Это не стыдно. Это что? не стыдно. Мы пришли сюда для того, чтобы учиться. Ты ничему не научишься, если ты будешь просто окей, окей, yes, yes. Вот повторять okay. не надо, да? Okay. Я хочу теперь, после того, как все я сказала, тебе нужно сказать все. самой все. то же самое, но своими все. словами. Девочки, сосредоточьтесь. Бей. Бей. Биг вотер. Бейс. Окей, so bay is... Partially surrounded by lake, lake uh, by land. Смотри, он частично окружен землей. Вот эта yeah. бухта, она частично окружена землей. So partially surrounded by land, and it has bigger water around it. Oceans. Oceans or lake can be so. Okay, Yeva, can you do the next one, please? And the next one you have flood. Yes. Sea. Смотри, я сразу напишу на экране, девочки, смотрите, Тима, смотри, тоже для тебя это может быть тоже важно. У нас кто-нибудь знает разницу между вот этими двумя словами? Я знаю, я знаю. Можно я Подожди. Кто знает? Соня, давай. Си никогда не встречалась, а Сия встречалась только Сия Фуд. Ева, я не вижу Морская еда, seafood. Смотрите, я говорю Еве, I cannot see you. 
Где, ребят, вы слышите вот, мое, то, что я сказала Еве? Ева, I cannot see you. Что это значит? Я не, не могу вас видеть. Да, я тебя не вижу, я тебя не могу увидеть. Смотрите, see – это видеть, это смотреть. See, да, вот у меня глазик. See, видеть. Ну, я сейчас нарисую глазик, Хорошо, будет понятно. Okay? So you can see, this is see. Это видеть. А see – это что? Через две и, и, и через и a. Да, си – это море. Есть ли разница в произношении? No. 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 Какой там звук у нас? Выглядит как огонь, да, на самом деле. Какой звук? Какой? Лон и. Длинный звук и у нас здесь. Видите? Си. Да, все правильно. Хорошо. Ева, пожалуйста, следующее твое слово. Я переключаю. Я просто не знаю, что такое флот. Читай сначала хотя бы. Мы посмотрим в словаре. Как читается? Флот. Нет? Кто знает, как читается? Флот. Флот. Какой там звук? Флот. Такой же звук, как в слове umbrella. Там галочка такой. Давайте посмотрим. Флот. Флад. Флад. Смотри, Соня, я тебе еще раз объясняю. Две О у нас передают звук. Девочки, Полина. Две О у нас передают в данном случае звук А. Такой фразки звук А. А. Флад. В данном случае звук А. Хорошо. Флад. Ева, смотри, здесь у тебя есть объяснение. Прочитай, пожалуйста, что оно. Флад. Я не вижу, там плохо видно. Просто иногда там, а, иногда у. Especially in a way that causes, causes problems. Смотри. A cause to feel or become covered with water, especially in a way that causes problems. Это у нас глагол. А если существительное, сейчас мы посмотрим существительное, смотри. A large amount of water covering an area that is usually dry. What do you think that is, Yeva? Uh, What do you think that is? What is that? Наводнение. Yes, absolutely. So what is that? What is a flood? Can you explain in your own words? Can I please? Да, конечно, Ева, я жду этого. Flood. Как вот это? It. Flood. It is a. Когда? No. Water. А как вот поднимается? Как Тваря, как будет поднимается? Get up. Get up. Uh, get up. Uh, не знаю, как сказать. На уровень выше. Higher. Higher. Higher and... Uh, Девочки. Я хотела сказать, вытекает на сушу. Ну, вообще вытекает на сушу, такое ощущение, что у тебя вот был бассейн, и он перетек через края, но это совсем не так же. Смотри, a large amount of water covering an area that is usually dry. Смотри, большая, большое количество воды покрывает какую-то зону, да, которая обычно сухая, то есть если обычно там нет воды, то сейчас э, она появилась, понимаешь? Это поэтому наводнение, это флаг. Хорошо, отлично. А, следующее задание. Тима, пожалуйста, прочитай для меня. Yeah, Они не помогают Тиме. Клиф. Окей, что это клиф, Тима? 
What is a clip? Cliff What is a clip? Can you explain? Тима, what is a cliff? Yes, so what is it? What is it? What is it? What is it? Что это такое? Can you explain in English what is that? Аня, can you explain? A cliff is when the... Cliff. Cliff. Oh, cliff. It's a piece of land that is a little high up and uh, that is резко, как сказать, резко. Смотря, что ты имеешь в виду. Резко обрывается. Suddenly. Suddenly. All the rocks okay. in the water. I don't know. Okay, let me read the explanation. Oh, can you read the explanation for me? Please, can I? Yes. I love to read. A cliff is a mass of high rock with very steep sides. Cliffs rise straight up and down. They can form near oceans and mountains or as the walls of canyons. Cliffs are usually formed by weathering and erosion. Okay. Caves can sometimes be found in place. Okay, can you translate the whole thing, please? Uh, Abrev is a mass of uh, high rock with a very high Крутыми краями. Переображение есть. Uh -huh. Обрыв поднимается. Up and down. Straight, no. да, короче, пря прямо. Прямо. Uh -huh. Прямо вверх и вниз. Uh -huh. Они могут сформироваться. Что такое? Они могут сформироваться около океанов. Гор, гор, гора, около океанов, да, в горах или как стены каньона. Да, хватит, пожалуйста. Обрывы обычно формируются с погодой и эрозией, разрушением. Да, смотри, weathering происходит от слова weather, добавляем окончание ing, да, то есть как бы влияние погоды, да? Влияние погоды, да, и эрозии, разрушение вулканов, в общем, да? Да. Так, шахты. Шахты, я не могу сказать, шахты, переиграла. Пещеры. Да, пещеры могут иногда быть найдены в Хорошо, отлично, спасибо. А, Полина, следующее слово, пожалуйста. Ребят, нам нужно доделать все эти словечки, поэтому давайте как-то побыстрее чуть-чуть. Полина. Девочки, не отвлекайтесь. Полина. Land. What? Slide. Landslide. Okay, what is landslide? Я не знаю, что это. Подумай. Ну ты знаешь, что такое land? Ты знаешь, что такое slide? Landslide. Landslide. Горка. Окей, нет, что такое slide? Slide? Горка. Спуск земли. Как ты знаешь, наверное, горка? Да, это кататься на горке. So landslide, what is landslide? Я поскочилась. So can you see here, what is that? So what is a landslide? Can you please explain what is a landslide, Polina? Landslide is uh, no. Can you say landslide is a problem? This is a problem like on the garage. On the mountain, okay. On the mountain where it comes. With or rocks. Or rocks. With and rocks. Then, and then uh, this rock like fall down. Fall down and put in this gradient. And what? Put. No, it's not about that. It's a little bit different. So let me show you. So a landslide is a mass of rock and earth moving suddenly and quickly down a steep slope. Polina, listen up. Sonia, you can leave the class if you are done. Okay, so a mass of rock and earth moving suddenly. So it's important, it's suddenly. То есть это как спуск, да? То есть неожиданно нас спускается 
а, земля, да, это может быть произойти вообще в считанные секунды, кого-то даже засыпать может, да? а, Смотрите, как, что это такое? По-русски это называется оползень. Вы когда-нибудь слышали такое слово? Оползень. Да. Тима, ты слышал такое слово? Ева, ты слышал такое слово? Оползень. Я слышала, но я не Да, то есть это когда спускалась земля, неожиданно свалилась, да, съехала, и край горы там, или земли, или песок, там все это насыпалось, и все это разрушилось, да? Например, uh, for example, you probably remember uh, near yeah. Zest Cafe, we had this problem a few years ago, okay? What is that? Uh, What did you want to say? Uh, I, I, heard, I lived in the Himalayas okay. and people there is living in fear because uh, they always think that some rocks will slide on the mountain and they will die. Yes, absolutely. That's not a really good thing. All right. Thank you please so much. Eat anything. All right. Yeah, but can you please read the next one? We have already used it today. So can you please use two uh, next words for me? Can you trans read and translate and explain? When the ring. Weathering. Well, uh-huh. Weathering. Everyone else can listen up. Mm, uh, mm, uh, <laughs> no, weather at the pagoda. Weathering. Uh, это что такое? У нас есть... Ева, если бы ты внимательно слушала то, что читала Аня, тебе было бы очень легко ответить. А так как ты занималась разрисованием лица, то как бы, ну, извини, проблема появилась. Давай еще раз. Еще раз, пожалуйста. Weathering. What is weathering? Влияние погоды. Влияние погоды. Хорошо, смотрите, у нас слово weather. Погода. ING это добавление ну, от глагольное. От существительного мы образовали глагол. Да? Точнее, наоборот. От существительного мы образовали еще одно существительное. Weathering. Да, это влияние погоды, погодных условий. Где мы можем это слово использовать, Ева? What is weathering? Can you explain in English what that is? Мы когда говорим что-то про погоду? Нет, совершенно нет. Что такое weathering? Погодное явление. Weathering. Weathering. Полина, can you explain what is weathering? Weathering is... Влияние. влияние погоды. Хорошо, как это понять? Что это такое? Что это значит? Yes? Uh, можно по-русски объяснить? Ну, объясни по-русски, нужно сказать по-английски. Окей, okay, I, I will try, but I'm not sure. Окей, okay. uh, when the, for example, rain is like water is yoked, is hitting the rocks and the rocks is spatulous. Окей. Uh, it's changing its form. You can say, form. the rock is changing its form. Yeah, it's changing its form. Okay, the so rock is changing its form. weathering is like when the weather is changing. Ah, for, for example, thunder, if the... Oh, lightning? If the light, light, lightning uh, hits. hits the tree, okay. it will burn and weather it does something to the nature. So, the, the, what, what it does, it is... The, Yeah, it also can be, for example, yeah. the lightning hits the tree and the tree falls down and cuts the electricity lines, for example. Yes? And if you remember, we spoke about uh, um, extreme weather before. So if you remember, we, we, uh, we spoke about extreme weather and, uh, for example, a hurricane can cause a lot of damage, right? This is also weather. Okay, so here, changes of color or form or something over a period of time because of the effect of sun, wind, and other weather conditions. All right, thank you. And yeah, what is the next one? Erosion, also for you. Erosion. Erosion. Very difficult to read. I will play the, the way it is pronounced for you. What is something? Okay. Erosion. Okay. Erosion. Erosion. Okay. Erosion. Okay. So what is erosion, Yeva? Erosion. Erosion. Что обозначает? Трение. Ева, я тебя жду. Я вспоминаю, что обозначает. Вспоминай. Ну, no. смотри, здесь в скобках написано physical damage, физическое разрушение. And, типа... 
The fact? Ну, физическое разрешение, там, допустим, физика не смогла остановить, потому что я не знаю, что такое физическое разрешение. Я хочу, чтобы все, когда мы, девочки и мальчики, будьте, пожалуйста, внимательны, когда мы делаем какое-то задание вместе по очереди, это не значит, что человек, которого сейчас не спрашивают, может рисовать, играть, прыгать на кровати, делать все, что другое. Что он должен делать в этот момент? Слушать. Он должен, возможно, немножко скучать, но самое важное, это, конечно, много слушать. Он должен слушать и проговаривать ответы на этот вопрос про себя, как бы он сказал, и быть готовым ответить в любой момент. Я вот что я от вас хочу. Я, я очень рада, что они у тебя получаются, сейчас у тебя есть большой энтузиазм, это очень круто. Но не все, например, тот, кто продолжает рисовать на первой партии, как бы, зачем это приходит на урок, непонятно. Ага. Смотрите, еще раз, erosion. The fact of soil stone being gradually damaged and removed by waves, rain and wind. Смотрите, эрозия – это когда, это получается, например, если uh, у вас uh, есть uh, утес, да? So if there is a cliff, there is a cliff and there is water. The water, water is, water is, water is, water is, like it's still there, yes? And the waves damage the cliff. And there is a cave which opens up in the cliff because of the erosion. And that's how the cave is formed, okay? Да, Полина? You don't understand. So there is a cliff. Imagine there is a cliff. Okay, so there is a cliff. Listen up, cliff. What is a cliff? Okay, there is a cliff. And then the waves make the cave. How do they make the cave? Yes? And then with the time, the cave is formed. That's how it is. Okay, mm -hmm. хорошо. Ребят, тут а, остались в конце самые сложные слова. Давайте мы их допереводим, mm -hmm. потому что... Mm -hmm. Ага, давай. Следующее слово. Я не знаю, что Читай. Deposition. Deposition. Нет? Deposition. Deposition, okay. На какое ah, слово похоже? Я поняла, Пере... Изменение позы, да? Изменение позы, хорошо. И что это такое? Что о чем о чем речь? Like it's when you're, for example, you're standing here, yes, and then and then you you like you stand like that. And the process of you doing that is a deposition. Deposition, okay. Yeah. Deposition, yeah. yes. Yeah. Exactly. So the deposition is like changing the position. And it can be in different uh, ways. For example, the the Earth's crust is changing uh, the position, right? So it's moving all the time. And that's how the... Uh, Uh, that's how different mountains are formed, can be so. Okay, so deposition, let me... Deposition. 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 Okay, thank you so much. Deposition. Tima, can you please read the next one? It's important. Deposition. Tima, can you please read the next one? I know how to read it. There is a lot of this in Bali. We all know it, right? Tim, can you read it? Deposition. Но выделено синим. А, да? Ну, Q, Q и R. Смотри, чтобы прочитать такое сложное слово, тебе нужно разделить его на две части. Первая часть это Earth. Earth это земля, да, наша Earth. Попробуйте. Earth. Хорошо. А вторая часть Wave. Earth quake. Еще раз повторим. Все вместе вы можете. Earth earth quake 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 qu
Дима, пожалуйста, сосредоточься на том, что делаешь ты. Тима, что ты делаешь? Скажи мне, ты должен мне сказать, что такое earthquake. What is earthquake? Что-то земля. А, а, земля. What is that? Can you explain in English? What is that? So what is that? Тима, что такое землетрясение? Объясни по-английски. Землетрясение это... Хорошо, по-английски, Тима. Смотрите, earthquake, a sudden violent movement, movement of earth's surface, sometimes causing great damage. Неожиданное резкое движение земли. Earthquake, a sudden violent movement of Earth's surface, sometimes causing great damage. Смотри, резкое, неожиданное движение земной поверхности, которое вызывает, девочки, вы говорите громче, чем я, которое вызывает иногда сильный damage, разрушение, да? То есть сильное разрушение может вызвать землетрясение. Тима, have you ever seen an earthquake? Have you ever felt an earthquake? What do I do with the earthquake? Тима, ты когда-нибудь испытывал землетрясение? Знаешь, что это такое? Чувствовал его? No. No. Я никогда не чувствовал. Я живу в Ласи, там нету землетрясения. Okay. Who knows? Who okay. Полина, have you ever felt an earthquake? А когда было, ты говоришь, Кто говорит вместе со мной и со всеми остальными? София, твоя очередь. Цунами. Цунами. So what is цунами? Цунами – это такая волна огромная, может, по-английски. А, ну, короче, она в море уносит. Пожалуйста, еще раз. Цунами. 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 Окей, София, so what is цунами? Волна, которая уносит... Зачем ты притворяешься? Зачем ты это делаешь? Ты тратишь время наше, и нет смысла абсолютно в этом никакого. Еще раз. Это такая волна, которая уносит людей в море. Как будет волна по-английски? Кто знает? Wave. Wave, окей. Полина, can you explain what is tsunami? Tsunami is big wave and it can damage the man. It can damage houses, окей? Тима, can you please add something? Тима, добавь что-то. Ну, блин, я же даже не говорила. You haven't finished. Окей, continue. Ладно. Нет, нет. Oh no! And cities. Окей, Тима, ты хотел что-то добавить, пожалуйста, добавляй. Вот там на картинке по-английски, Тима. Там кое-что выбрасывают вместе с цунами. По-английски, пожалуйста. Смотрите. So the tsunami is a great wave, and why do we have tsunamis? Why? Why? Is it chivo? Yes, I know. The plates of earth are moving and yes. causing earthquakes. Yes. Uh, yeah, yeah. Causing uh, earthquake. Causing. Causing. Ca causing an earthquake. And around with earthquake are going tsunamis. I yes. Tsunamis are moving from the earthquake point yeah. around. So yes. The place, waves. Mm -hmm. Place Bless where it. the earthquake is is called. Epic center. Epic center, okay. Okay. All right. So tsunami is an extremely large wave caused by a violent movement of the earth under the sea. Okay, Yeah. can you please do the next one? Map. Okay, so what is a map? Can you explain in English what is a map? A map is a map. Uh, okay, uh, map is it a card? Mm. Card. It's not a card. It's a map. It's a 
America business. Who can explain what is a map? A uh, map is a paper in a как вот на которой нарисован. Как вот на которой изображен. Скажи не так, скажи, где ты можешь увидеть? Where you where you see can see хорошо? Can see continent o Ostrova and ocean. Islands. Island and ocean. Okay, so all the information about different places you can see on the map. Okay, Anya, can you do the next one? It's a little bit more complicated. Give me my Google, give me my Okay, so what is that? Give me my title is a title of a book, for example. Yeah, it can be a title of a map. Yes. So, for example, you can see a map of Australia, a map of New Zealand, a map of Bali. Yeah, and the, the different and the titles. <laughs> yeah, and title for ocean. Yes, absolutely. Ocean. I don't know how to okay. explain it. Nice. Um, Palina. Palina, do girls. Palina, can you please read the next one? <laughs> no. Смотри, он, прочитай вообще само слово сначала, потом я объясню, что оно означает. No? Scale. Scale. Хорошо, что значит это слово? Хорошо, весы. А какие весы? Какое имеет это не отношение к карте? Размер. So what is a scale? Who knows what is a scale? Okay, Аня? Okay. What is a scale? Scale is uh, something like a size. Size, yes. Size. So, so you can see here, there is um, the scale, the kilometers and the miles. And you can see here, one inch uh, to one mile. So usually this, the, um, the map has a scale. It means that some amount of centimeters equals to amount of kilometers. So you can see here on our map that there is the scale, the information how the amount of kilometers is measured according to the uh, centimeters. Вы поняли, что я говорю? Да. Кто понял? Что, что я сказала? Ева, я объясни в... своими словами, пожалуйста. Ой, можно я, можно я, можно я? Я хочу, чтобы Ева объяснила. Ева меня не слушает, поэтому я спрашиваю Ева. Ева, Ева объясняй, пожалуйста. Сантиметр километр. Нет, объясните, пожалуйста, что такое scale. Кто может объяснить мне? Полина, объясни, пожалуйста, что такое scale. Scale is километр. Смотрите, но на самом деле здесь э, фишка в чем? Просто про что это? Вообще, на самом деле, весы, да, это тоже правильно. Смотрите, э, в э, по-русски это называется масса. Полина, пожалуйста, не фокусируй на этом внимание. Что такое масштаб? Кто мне объяснит? Кто мне объяснит, что такое масштаб? Да, Аня? Ну вот по-русски скейл это то же самое, что масштаб. Я просто про видео скейл, там можно увеличивать. Да, все верно. То есть это масштаб. Смотрите, в одном сантиметре такое количество километров. То есть это то, как, как, как а, карте, уменьшили скажу. вот это вот а, огромное пространство, количество, которое бы влезло на одну страничку. Понимаете? Тима, ты меня понял? No. Да. Это называется scale, это называется масштаб. Хорошо, ребята, отлично. Давайте закончим, у нас осталось буквально несколько слов. А, Полина, пожалуйста, следующее слово. Полина, следующее hey, слово. Кей. Кей, ну кей. наконец-то. Что такое? Нет, если касается карты. Что такое, если касается карты? Кей. Как вы думаете? Кей это ключи. Нет. Не обязательно. Смотрите. У нас бывает не только карты, но у нас еще бывает план, да? План, например, park map. И ки – это условное обозначение, то, что на этой карте использовано. То есть часто обычно, если есть какая-то карта, например, или карта, например, острова, и на ней при помощи определенных знаков изображены, там, скажем, магазины или музеи, или культурные достопримечательности, разные там вещи, используются определенные знаки. Это и называется слово ки. То есть условное обозначение 
и нарисованы какие условные обозначения использованы. Например, посмотри на мою карту, которая про Бали. Там тоже есть условные обозначения. Хорошо, отлично. И последнее... Эй, тут написал. Полина, Полина пожалуйста, не кричи. Полина, ты мне мешаешь вести урок. Полина, ты мешаешь мне вести урок. А, пожалуйста, последнее слово. А, Ева. Компас роз. Компас и роза? Что это такое? О чем речь? Да нет, что последнее. Розовый компас? Нет, подумай, как это связано, может быть, с картой? Блин, она мне писала. А, О, это, это короче, нарисовано. Пожалуйста, Тима, ушко. Так нарисовано на карте, типа, где север, где юг, это как условно. Объясни по-английски. А, compass rose is drawing a map or a north and south. Ну, только нарисованный. Все правильно, Ева, ты молодец, умница, все правильно сказала. Смотрите, при помощи compass row, so we use compass rows on a map to show where is north, where is south, where is east and where is west. That's it. Хорошо, ребят, смотрите, девочки, у вас уже на обратной стороне нарисована, напечатана вот такая вот страничка. Это должно быть, посмотрите на ваши бумажки, есть. Ваша задача, ребята, ваша задача. Я вам на субботу пока контрольную не присылаю. Я хочу, чтобы вы выучили эти слова. Алиш, пожалуйста, сосредоточься на, дома, на задании. Ваша задача, домаш, домашнее задание. Мы все эти слова с вами уже прошли несколько раз. Проверьте, что вам знакомы все из них. Убедитесь. На второй странице у вас есть небольшое задание. Да, вспомнить, для того, чтобы вы могли вспомнить. Помимо этого, у вас будет еще тест, который вы должны делать на субботу. Вы можете начинать его делать заранее, если хотите. Объясняю еще раз, его нужно делать на субботу. Как конкретно нужно его делать, я объясню вам в четверг на занятии. Помимо этого, во-первых, прошу вас распечатать вот такую вот историю, которая называется... Сейчас, секунду, которую сегодня я вам а, пришлю, она называется, или прислала уже в чат, она называется Reaction Roadmap. Девочки, Reaction Roadmaps. Точно так же, как с предыдущим журналом, мы а, на уроке возьмем некоторые из этих заданий. Вы можете начинать и делать уже все постепенно, по чуть-чуть. Мы возьмем не все. Мы возьмем, мы будем об этом разговаривать, reaction roadmaps. Пожалуйста, удостоверьтесь, что на урок вы пришли вместе с э, этой распечаткой. Тима, Ева, вам нужно обязательно распечатать. Тима, ты уже распечатал. Э, у меня это уже есть. Отлично, начинай делать по одному заданию, потихонечку читай, что там у тебя есть. Кроме этого, я вас просила выбрать как, книгу, которая у вас будет домашним заданием. Какую вы выбрали? Соня, ты выбрала про котиков. Тима, ты выбрал то, что ты выбрал. Я тебе уже папе прислала. А, Полина, что ты выбрала? Я про медведей. Про медведей, хорошо, я тебе пришлю. А, есть. Аня, что ты выбрала? Я, я ничего не выбрала. Ничего не выбрала, но ты можешь выбрать сейчас, я тогда тебя сфотографирую. Завтра уже темно. Но ты можешь просто взять эту книгу и изучить, что ты захочешь. Ева, okay. а, что ты выбираешь ты? Ну, короче, там сто... Как Подожди, я... Еве уже прислали, по-моему. Можно, мальчики, послушать мне Еву? Я хочу узнать, что Ева говорит, а не то, что вы говорите. Пожалуйста, ушко. Ну, так, а вот а, а, книгу, которую выбирала Полина. Книгу, ну, которую прямо... выбирала Полина, это какая? Объясни мне, какая страница. Ну, там факты, факты были. Факты, хорошо. Э -э, Виктория, можно вам спросить? А Виктория ушла. Э -э, Виктория, excuse me. Подожди, пожалуйста, Тима, мне нужно найти Евину страницу, я не знаю. Ева, какая страница там у тебя? Как 20. Это? О чем ты хотела узнать? О чем ты собиралась? Не знаю, мне просто понравилась эта книга. Хорошо, какую страницу? Давай выбери сейчас любую страницу, я ее сфотографирую. Тридцатую. Э -э, Хорошо, я ее сфотографирую позже. Я поняла, какая это книга. А, так, Аня, берешь книгу, Полина, ты берешь про медведей. 
Тима, у тебя есть задание, Софья, про котиков? Смотрите, ваша задача – изучить те страницы, которые вы выбрали, и поделиться интересными фактами на английском на следующем уроке. То есть у каждого mm -hmm. разные задания. Тима, ты там выбрал про… А, у тебя три маленьких книжечки тебе нужно изучить. Ева, у тебя я тебе пришлю то, что придет. Полина а, – это «Белые медведи», Аня – про космос. Нет, я имела в виду все мне книжки. Там Нет, написано было все. Я тебе прислала, да, я думаю, тебе будет достаточно трех на, на этот раз. Okay. Девочки, не разговаривайте вместе со мной, пожалуйста, это очень мешает. Okay. Uh, okay. Я напоминаю, еще раз повторяю, еще раз задание, чтобы точно уже не было никаких проблем. Вам нужно выучить словечки про land, forms and water. Вот они, да? Uh, выучить, удостовериться, что все из этих слов вы знаете и можете объяснить по-английски, что они обозначают. Вторая часть задания, пожалуйста, вот это задание, она на обратной у вас стороне. Yeah. Да, вы его пришлете в чат. Обязательно пришлю, Ева, сто процентов, обязательно. Кроме этого, нужно распечатать reaction roadmaps, распечатать и начать делать потихонечку, а, но нет необходимости сделать все задания. Потихонечку начинайте делать, мы на уроке будем об этом говорить. И последнее задание, но оно тоже очень важное, а, это чтение, чтение и выбор интересных фактов из того, что вы выбрали индивидуально. В субботу у нас будет эта контрольная работа по landforms. Готовьтесь. Возможно, частично контрольную работу мы проведем прямо на уроке. Понятно? Да. Все, вопросов нету? Да. Хорошо, встречаемся в четверг. Если будут вопросы, пишите в чат. Все, всем пока. Bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.